ഹലോ ഡി സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓൺലൈൻ ജോക്ക് ബോർഡ് എല്ലാവരും സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മളിപ്പം എട്ടാം ക്ലാസ്സിന്റെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിന്റെ ആറാമത്തെ ചാപ്റ്റർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ക്വാട്രീ ലാറ്ററൽസ് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം മറ്റൊരു കാര്യം ഉള്ളത് നമ്മൾ ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ക്വാട്രീ ലാറ്ററൽസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് റേഷ്യോ അല്ലെ അപ്പൊ ആ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം ആർക്കെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലേലിസ്റ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എട്ടാം ക്ലാസ്സിന്റെ റേഷ്യോ എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ അതിനകത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പം നമുക്ക് ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ക്വാട്രീ ലാറ്റിൽ എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല അപ്പം അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓൾറെഡി കുറച്ച് വീഡിയോസ് നമ്മളിപ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തു ഈ ചാപ്റ്ററിൽ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാട്രീ ലാറ്ററൽസിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ്സ് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ അപ്പം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വാട്രീ ലാറ്ററൽസ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ആ ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ പഠിച്ചായിരുന്നു സ്ക്വയർ പഠിച്ചു പിന്നെ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു പാർലലോഗ്രാം പഠിച്ചു അല്ലെ റോംബസ് ട്രപ്പീസിയം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രത്യേകതകൾ നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് പിന്നീട് പിന്നീട് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഓരോന്നിനെ പറ്റി നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പഠിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സ്ക്വയറിനെ പറ്റി പഠിച്ചു അതിൻ്റെ കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ തന്നിരുന്ന കുറച്ച് പാറ്റേൺസ് ഒക്കെ വരയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഓരോന്നൊക്കെ രൂപീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് ക്വാട്രീ ലാറ്ററൽസ് പലതരത്തിലുള്ളത് വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കുക അതിൻ്റെ പല പാറ്റേൺസ് വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കുക അതൊക്കെയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പേജ് നമ്പർ വൺ നോട്ട് നയൻ ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല ടീച്ചർ പറയുന്ന ഈ പേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ സമഗ്ര ആടെ പേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ പി ഡി എഫ് നമുക്ക് കിട്ടുമല്ലോ അപ്പം ആ പി ഡി എഫിനകത്ത് പാർട്ട് ടു ആണ് പാർട്ട് ടുവിലാണ് ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ക്വാട്രി ലാറ്റൽസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പേജ് നമ്പർ വൺ നോട്ട് നയൻ ആണ് കാരണം കമൻറ്റുകളിൽ ടീച്ചർ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് ചില പേജ് നമ്പറുകളൊക്കെ പറയുന്നത് തെറ്റിപ്പോകാറുണ്ട് കാരണം നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു സെവൻത്തിൻ്റെ ഒക്കെ മൂന്ന് പാർട്ടാണ് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പം പേജ് നമ്പറിന് വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ പി ഡി എഫ് കാണുന്നതിനേക്കാളും വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ക്വാട്രി ലാറ്റിലെ സ്ക്വയേഴ്സ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലെ ടീച്ചർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് റെക്റ്റാങ്കിളാണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ചതുരം ഓക്കെ റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്നുള്ള ഹെഡിങ് കാണുന്നിടത്ത് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ മതി അതായത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി ഒൻപതാണ് ടീച്ചറിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു എന്തൊക്കെയായിരുന്നു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ആ ഫോർ സൈഡ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ ക്വാട്രീ ലാറ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഫോർ സൈഡഡ് ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗർ എന്നാണ് ക്വാട്രീ ലാറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ മാത്രമുള്ള പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ നാല് വശങ്ങൾ ഈക്വലാകുമോ ഇല്ല നാല് വശങ്ങൾ ഈക്വലാകുന്ന ഏതിൻ്റെയാണ് സ്ക്വയറിൻ്റെയാണ് അല്ലേ നാല് വശങ്ങൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഈക്വലാകും പക്ഷെ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ എത്ര വശങ്ങളാണ് ഈക്വലാകുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആണ് ഈക്വലായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലേ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന സൈഡുകൾ അതായത് ലെങ്ത് ബ്രത്ത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ലെങ്തുകൾ രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ബ്രത്തുകൾ രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ വോട്ട് അബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് ആംഗിൾസ് അതിൻ്റെ ആംഗിളുകൾ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും പിന്നെ ഡയഗണൽ വരച്ചാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഡയഗണൽ ബൈസെക്ട് ചെയ്യും അല്ലേ ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഡയഗണൽസ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡയഗണൽ വരച്ചാൽ അതിന
ലെങ്ത് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ബ്രെത്ത് ടു സെന്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ നീളം നാലും വീതി രണ്ടും വരുന്ന രീതിയിൽ രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ വരുന്ന രീതിയിൽ വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ നമ്മളൊരു നാല് സെന്റിമീറ്റർ വരുന്ന ഒരു നീളമുള്ള ലൈൻ വരയ്ക്കുക അതിനുശേഷം പെർപ്പണ്ടിക്കുലർ വരണം അപ്പോൾ പ്രൊട്രാക്ടർ വെച്ചിട്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കറക്റ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുക എന്നിട്ട് വരയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എടുക്കുക അപ്പോൾ എടുക്കുന്നത് ഈ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കണം എന്നിട്ട് ഇത് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമുക്കൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ കിട്ടും അല്ലേ ഇനി ഡ്രോയർ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഓഫ് സൈഡ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നമുക്കിവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നുണ്ട് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററും വരത്തക്ക രീതിയിൽ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ അത് പറയുമ്പോൾ ടീച്ചർ ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് കാണിക്കുക അല്ലേ നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനറിയാം എന്നാലും ചിലർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആകാൻ വേണ്ടിയാണ് അതായത് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററും വരുന്ന ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെറുതെ എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററും വെറുതെ ഒരു അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററും വരച്ച് വരച്ചാൽ മതിയോ പോരാ കാരണം റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ എല്ലാ ആംഗിൾസും എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ അത് പെർപ്പണ്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് വരുന്ന രീതി തന്നെ വേണം നിങ്ങളത് വരയ്ക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരെണ്ണം വരച്ച് നോക്കിയാലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ടീച്ചർ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ അതിൻ്റെ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് രീതി വേണേലും വരയ്ക്കാം അതായത് ഇപ്പം എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതുപോലെ നീളം തന്നെ വരണം നിർബന്ധമില്ല എട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വേണേലും വരാം അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് വരുന്ന ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരും ഇനി ഇങ്ങനെയാണ് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് നീളം അപ്പോൾ ഹോറിസോണ്ടലായിട്ട് നീളത്തിൽ വരുന്ന ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരും അത് ഏത് വേണേലും എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ടീച്ചർ ഫസ്റ്റ് വരയ്ക്കാൻ പോവുക അപ്പോൾ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരയ്ക്കാനായിട്ട് സ്കെയിൽ എടുത്തിട്ട് കറക്റ്റ് ഒരു അത് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ടീച്ചർ ബോർഡേ വരയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ലെങ്ത് വരുന്നത് നിങ്ങൾ ബുക്കിൽ വരയ്ക്കുമ്പം എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ കറക്റ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ സ്കെയിലിനകത്ത് എടുക്കുക കേട്ടോ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വേണം ഇവിടെ നിങ്ങോട്ടും ഇവിടെ നിങ്ങോട്ട് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വേണം അപ്പോൾ നമ്മൾ വെറുതെ വെച്ച് വരച്ചാൽ മതിയോ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ പോരാ കാരണം നമുക്കിവിടെ കറക്റ്റ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരണം അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ പ്രൊട്രാക്ടർ എടുക്കണം പ്രൊട്ടർ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഈ പോയിൻറ്റ് നമ്മളിവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെ വെച്ചു ഈ ലൈനുമായിട്ട് ലൈനിൽ ലൈനിൻ്റെ പൊക്കത്ത് തന്നെ ഇത് വെച്ചു അതിനുശേഷം ടീച്ചർ ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ ഒരു പോയിൻറ്റ് ഇട്ടു അപ്പോൾ ഇതാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരുന്നത് ഇനി ആ നമ്മൾ പ്രൊട്രാക്ടർ എടുക്കുമ്പം എടുക്ക ആ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എടുക്കേണ്ട അടുത്ത് അങ്ങ് മെഷർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ പ്രൊട്രാക്ടർ എടുക്കേണ്ട കാര്യം വരത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലും ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ലൈനിൽ ഈ ലൈനിൽ പ്രൊട്രാക്ടർ വന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ലൈൻ വന്ന് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ സെൻറ്ററിൽ നിന്നു എന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൊട്രാക്ടറിൻ്റെ ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം യെസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതെന്ന് പറയണത് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരുന്നു അല്ലേ എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ നീളം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടിയത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നീളം വേണ്ടിയത് അപ്പോൾ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വേണ്ടപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരത്തക്ക രീതിയിൽ കാരണം നമുക്ക് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇപ്പോൾ ടീച്ചറിന് വന്നിരിക്കുന്നത് ടീച്ചറിൻ്റെ വലിയ പ്രൊട്രാക്ടർ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് പക്ഷേ എന്നും പറഞ്ഞ് ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരത്തക്ക രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കഴിയുമ്പം കറക്റ്റ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരും പക്ഷേ നമുക്ക് വേണ്ട ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ടീച്ചർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് യെസ് അപ്പോൾ ടീച്ചറിൻ്റെ ഫൈവ് വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഫൈവ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ വരെ എടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ടീച്ചർ ഇവിടെ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ എടുത്തു ഇത് ഫൈവ്
ഇപ്പം ഇവിടുന്ന് ഡീസൽ ഒരു ഡയഗണൽ വരച്ചു യെസ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയഗണൽ വരച്ചു അപ്പോൾ ഈ ഡയഗണലിൻ്റെ കറക്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ഡയഗണലിന് എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് മിഡ് പോയിൻറ്റ് കൂടി ആയിരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ഡയഗണൽ പാസ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ ഈ അത് നിങ്ങൾ അളന്നൊന്നും നോക്കി വരയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് വരച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റ് കൂടെ തന്നെയായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു അതൊരു ജനറൽ ജനറലായിട്ട് അത് അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ അതായത് നമ്മൾ റെക്റ്റാങ്കിളിൽ ഡയഗണൽസ് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബൈസെക്ട് ചെയ്യും അതായത് ഈ സൈഡും ഈ ലൈ ഈ ലൈനും ഈ ലൈൻ്റെ ലെങ്ത് സെയിം ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെയും ഇതിൻ്റെയും ലെങ്ത് സെയിം ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇനി ഇതിൻ്റെ തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾസോ ഈ ആംഗിൾ പെർപ്പണ്ടിക്കുലർ ആയിരിക്കുമോ അല്ല ഈ ആംഗിൾസ് ഒന്നും പെർപ്പണ്ടിക്കുലർ അല്ല ഇതൊക്കെ എത്ര ഡിഗ്രി വേണേലും ആകാം ഇപ്പം ഇത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഇതും എത്ര വരും ഫോർട്ടി ഫൈവ് വരും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ റെക്റ്റാങ്കിളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് വരയ്ക്ക വരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് സൈഡുകൾ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സൈ രണ്ട് സൈഡുകൾ തന്നാൽ റെക്റ്റാങ്കിൾ എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് അപ്പം രണ്ട് സൈഡുകൾ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റെക്റ്റാങ്കിൾ എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഡയഗണൽ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് ഡയഗണലിൻ്റെ ലെങ്ത് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നാലോചിച്ച് നോക്കിയേ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഡയഗണൽ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ഒരു സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒരു സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു ഡയഗണൽ പറഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പോൾ ആ ഡയഗണൽ അപ്പോൾ ടീച്ചർ വെറുതെ ഒരു ഡയഗണൽ വരയ്ക്കുക യെസ് ഇപ്പം ടീച്ചർ ഇവിടെ ഒരു ഡയഗണൽ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും ഈ ലൈൻ ഈ ഡയഗണൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം കാരണം എങ്ങനെയാ ഇത് മാത്രം വെച്ച് നമുക്ക് വരയ്ക്കത്തില്ല നമുക്കപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് മിഡ് പോയിൻ്റ് നമുക്ക് നോക്കണം ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് മിഡ് പോയിൻ്റ് നോക്കിയിട്ട് ആ മിഡ് പോയിൻ്റിൽ കൂടെ മറ്റൊരു ഡയഗണലും കൂടെ വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ കിട്ടുമോ കിട്ടും അല്ലേ നമ്മൾ മറ്റൊരു ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓക്കെ ഇതാണ് മിഡ് പോയിൻ്റ് എന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ഇതാണ് മിഡ് പോയിൻ്റ് എങ്കിൽ ടീച്ചർ ചുമ്മ അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഇത്ര ആംഗിളൊന്നും നോക്കണ്ട കാരണം നമുക്ക് പെർപ്പണ്ടിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ഒന്നും അല്ല അപ്പോൾ ആ വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വരയ്ക്കുന്നതും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം കേട്ടോ അതായത് സെയിം ലെങ്ത് തന്നെ ആയിരിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഡയഗണൽ മാത്രമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഡയഗണലിൻ്റെ സെൻട്രിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു ഡയഗണലിൻ്റെ സെൻട്രിൽ നിന്ന് വെറുതെ ടീച്ചർ ഇങ്ങോട്ടൊരു ലൈൻ വരച്ചു ആ ലൈൻ്റെ ആ ലൈൻ വരച്ചു ഓക്കെ ഈ ലൈൻ വരച്ചപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ അതേ ലെങ്ത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് സെൻട്രിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ലെങ്ത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ലെങ്ത് അതുപോലെ ഇവിടെയും സെൻട്രിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ലെങ്ത് തന്നെയാണ് സെൻട്രിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ലെങ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഇത് തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഇവിടെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് ഈ മേളിലും ഇതുപോലെ കണക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പം നോക്കിക്കേ നമുക്കൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ കിട്ടി അല്ലേ ചെറിയ ഡിഫക്റ്റൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റ് മെഷർമെൻ്റ് എടുത്ത് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും കറക്റ്റ് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് ഡയഗണൽസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം അല്ലേ ഒരു ഡയഗണലിൻ്റെ ലെങ്ത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഒരു ആംഗിൾ എടുത്തു അപ്പം ഈ ഫസ്റ്റത്തെ ഫസ്റ്റത്തെ ഡയഗണൽ ഇതായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ആംഗിളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ അളന്നിട്ടില്ല മെഷർ ചെയ്തിട്ടില്ല ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ആംഗിളോടെ തരും അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റിൽ നമുക്ക് വരയ്ക്കാനായിട്ട് പ
ഇങ്ങനെയാണ് വരച്ചത് അതേ സ്ഥാനത്ത് ടീച്ചർ അത് കുറച്ചുകൂടെ കുറച്ചുകൂടെ ആംഗിൾ ഇങ്ങനെ വേറൊരു രീതിയിൽ അതായത് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആംഗിൾ കുറച്ചുകൂടെ ചെറുതായി അല്ലേ ഈ ആംഗിൾ തന്നെയല്ല ഇവിടെ ആംഗിൾ കുറച്ചുകൂടെ ചെറുതായി അപ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു റെക്റ്റ് ആംഗിൾ വരയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും മനസ്സിലായോ അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ഡയഗണൽ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പല ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റെക്റ്റ് ആംഗിൾസ് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ സ്ക്വയറിൻ്റെ കേസിൽ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ഇതൊരു സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ഈ നമ്മളിങ്ങനെ ഡയഗണൽസ് വരച്ചാൽ ഇതെല്ലാം എത്ര ഡിഗ്രി വരണം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി വരണം പിന്നെ ഇതെല്ലാം എത്ര ഡിഗ്രി വരണം ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി വീതം വരണം അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡയഗണൽ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ സ്ക്വയർ മാത്രമേ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ അതേ സ്ഥാനത്ത് റെക്റ്റാങ്കിൾസ് നമുക്ക് ഒരു ഡയഗണൽ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് വരയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ അടുത്തത് അൺലൈക്ക് അതാണ് പറയുന്നത് അൺലൈക്ക് എ സ്ക്വയർ ദ ആംഗിൾസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ഡയഗണൽ ആൻഡ് എ സൈഡ് നീഡ് നോട്ട് ബി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇൻ ഓ ഇൻ അതർ റെക്റ്റാങ്കിൾസ് അപ്പം സ്ക്വയർ പോലെയല്ല സ്ക്വയർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരെണ്ണം എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരണം ബാക്കിയെല്ലാം ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി വീതം തന്നെ വരണം അപ്പം പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു നിർബന്ധം ഉണ്ടോ ഇല്ല റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ കേസിൽ അങ്ങനെ ഒരു നിർബന്ധം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഡയഗണൽ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പല ടൈപ്പിലുള്ള റെക്റ്റാങ്കിൾസ് വരയ്ക്കാം നമ്മൾ പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി ഒൻപതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു സിക്സ് ഡയഗണൽ വരുന്ന സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡയഗണൽ വരുന്ന തേർട്ടി ഡിഗ്രി മെഷർമെൻറ്റിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി മെഷർമെൻറ്റിലും വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നോക്കിയാൽ ഒരു സർക്കിളൊക്കെ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പേജ് ഉണ്ടല്ലോ പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി പത്ത് പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി പത്തിലുണ്ട് വി ക്യാൻ ഡ്രോ ദീസ് ബൈ ഫോസ് ഡ്രോയിങ് ദ ആംഗിൾ ആൻഡ് ദെൻ പെർപ്പൻഡിക്കുലേഴ്സ് ആസ് വി ഡിറ്റ് ഫോർ സ്ക്വയേഴ്സ് അപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഡ്രോയിങ് ദ ആംഗിൾ ആൻഡ് ദെൻ പെർപ്പൻഡിക്കുലേഴ്സ് ആംഗിൾസ് വരച്ചിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കാം അതായത് ഇപ്പം സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മൾ വരച്ചു എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ആംഗിൾ നോക്കിയിട്ട് അടുത്തത് വരച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വി ക്യാൻ ഡ്രോ റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ഓഫ് സ്പെസിഫൈഡ് ഡയഗ്നൽസ് ബൈ ഡ്രോയിങ് സർക്കിൾസ് ഓൾസോ ഇനി സർക്കിൾ വരച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ സർക്കിൾ ഇതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സർക്കിളിന് ഇപ്പം നമ്മൾ ഡയഗണൽ സെൻറ്ററിൽ കൂടെ ഉള്ളത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ഇവിടെ നിന്ന് ആംഗിൾ ഇപ്പം ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ വരച്ച് ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി വരും ദെൻ ഇതിങ്ങനെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് വരും ഇതിനകത്തൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ കിട്ടും ഓക്കെ അതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ വി ക്യാൻ ഡ്രോ റെക്റ്റാങ്കിൾസ് യൂസിങ് എനി പെയർ ഓഫ് ഡയമീറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഏത് ഡയമീറ്ററിൻ്റെ പെയറുകൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ നമുക്കൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കാനായിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തതുപോലെ രണ്ട് സൈഡുകളുടെ ലെങ്ത് തരിക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു മാർഗം എന്താണ് ഒരു ഡയഗണലും പിന്നെ ഒരു ആംഗിളും തരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ വേറെ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ റെക്റ്റാങ്കിൾസ് വരയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചു ക്യാൻ യു ഡ്രോ എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ലൈക്ക് ദിസ് വിത്ത് ഡയഗണൽ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ അനദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ഡു വി ഡ്രോ എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഓഫ് വൺ സൈഡ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഡയഗണൽ ആൻഡ് ഡയഗണൽ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ടു ഗെറ്റ് ആൻ ഐഡിയ ഓഫ് ഹൗ ദിസ് റെക്റ്റാങ്കിൾ വുഡ് ലുക്ക് ലെറ്റ്സ് ഡ്രോ എ റഫ് സ്കെച്ച് വിതൗട്ട് ദീസ് ആക്ച്വൽ ലെങ്ത് അപ്പോൾ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് നമുക്കൊരു ഇതെല്ലാം പുസ്തകത്തിനകത്ത് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇടയ്ക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ക്യാൻ യു ഡ്രോ എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ലൈക്ക് ദിസ് വിത്ത് ഡയഗണൽ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ബിറ്റ്
ഓക്കെ അപ്പം ഇത് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു ഡയഗണലാണ് കേട്ടോ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ നീളം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കിനി വേണ്ടിയത് നമുക്ക് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ആംഗിള് വരണം ഏത് തമ്മിലുള്ള ആംഗ് ഏത് തമ്മിലായിരിക്കും നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി വരുന്നത് ആ നമ്മളിനി അടുത്തതായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്ന ഡയഗണലും ആയിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഈ ലൈനും ആ ഡയഗണലിൽ ഇതുമായിട്ട് വരേണ്ട ആംഗിളാണ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ ബൈസെക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബൈസെക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പല മാർഗമുണ്ട് നമുക്ക് കോമ്പസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബൈസെക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് അത് ടീച്ചർ കാണിച്ചു തരാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിനൊക്കെ ബൈസെക്ടർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പം അത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അല്ലേ ഫൈവിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്കെയിലിൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നോക്കി നമുക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷേ ചില ഇപ്പോൾ ഫൈവ് വേറെ ഇപ്പോൾ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പകുതി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഈ കോമ്പസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കതിൻ്റെ ബൈസെക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ആ മെതയിലൂടെ ടീച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം കാരണം നമുക്കിപ്പോൾ തരുന്നത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് സ്കെയിലിൽ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പകുതി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ആസ്യം ചെയ്യേണ്ടിയൊക്കെ വരും അന്നേരം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റിപ്പോവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവുക നമ്മൾ കോമ്പസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ബൈസെക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന കിട്ടുന്ന എവിടെയായിരിക്കും ഏകദേശം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾ സ്കെയിലിനകത്ത് ഫൈവിൻ്റെ പകുതി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പം ഏകദേശം ഒരു ഇവിടെയായിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് യെസ് അപ്പം ടീച്ചർ കോമ്പസ് വെച്ചുകൂടെ ചെയ്ത് കാണിക്കാം നിങ്ങൾക്കത് അറി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് യെസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതായിരിക്കും അല്ലേ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ ഒക്കെ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മളിത് ചെയ്തതാന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ കോമ്പസിൽ കറക്റ്റായിട്ട് പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു പകുതിയിനേക്കാളും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇത് വെക്ക് എടുക്കുവാണ് കോമ്പസിൽ എടുക്കുവാണ് എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മളിവിടെ ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കും അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്തും ഇങ്ങനെ ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കും അതിന് ശേഷം നമ്മൾ കോമ്പസ് അവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് കോമ്പസ് അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഈ പോയിൻറ്റിൽ വെച്ചു എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ആർക്ക് വരച്ചു പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ആർക്ക് കൂടെ വരച്ചു എന്നിട്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ ഈ പോയിൻറ്റും ഇവിടെ കിട്ടിയ പോയിൻറ്റില്ലേ ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സും തമ്മിൽ നമ്മൾ ഒരു ലൈൻ വരച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ലൈൻ വരച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പം ഈ ലൈൻ ഇവിടുത്തെ ലൈനിൽ എതിൽ കൂടിയാണോ പാസ് ചെയ്യുന്നത് അതായിരിക്കും ഈ ലൈനിൻ്റെ ബൈസെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അത് ഏത് ലൈനിൻ്റെയും ബൈസെക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ മെതേഡ് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ യെസ് അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം കിട്ടുന്നത് കറക്റ്റ് നമ്മൾ ആ മാർക്ക് ചെയ്തതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ലൈൻ പോകുന്നതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ബൈസെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതവിടെ നിന്നോട്ടെ ആ ലൈൻ നമ്മൾ വരച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടി മാത്രമാ നമ്മൾ ഈ ലൈനിൻ്റെ ബൈസെക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ബൈസെക്ടർ കിട്ടി ഇവിടെ ആണ് ആ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റ് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്തത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ തന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ നമ്മൾ എന്തിലെടുക്കണം പ്രൊട്രാക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് എടുക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ പ്രൊട്രാക്ടർ എവിടെയാണ് വെക്കേണ്ടത് ആ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി എവിടെ വരും ആ പോയിൻ്റ് ഇടുക എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഡയഗണലും കൂടെ വരയ്ക്കണം ഓക്കെ പൊട്രാക്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പൊട്രാക്ടറിൻ്റെ കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ ടീച്ചർ ഇവിടെ വെച്ചു സെൻറ്റർ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടാണ് ലൈൻ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ടെൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി
മറ്റേത് തന്നെ ആയിരിക്കണം കേട്ടോ കറക്റ്റ് സെയിം ആയിരിക്കണം ടീച്ചർ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് നേരത്തെ ജോമെട്രിക്കൽ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ടീച്ചർ പറയുമായിരുന്നു ഇതിനകത്ത് ഈ ഗ്ലാ ഇതൊരു ഗ്ലാസ് ബോർഡാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഇത് വെക്കുമ്പം തെന്നുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ചില സമയങ്ങളിൽ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടാത്തത് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾ ബുക്കിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ കോമ്പസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് നല്ലതായിട്ട് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് ടൈറ്റായിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പം അത് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും അപ്പം ഇവിടെ നിന്നും ടീച്ചർ ആ സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് ഇങ്ങോട്ടും എടുത്തു അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ളതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നമുക്കൊരു ഡയഗണൽ കിട്ടി അപ്പം ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഡയഗണൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇനി നമ്മൾ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ പോയിൻറ്റും ഈ പോയിൻറ്റും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതും ഇതുകൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് താഴെ വേണം അല്ലേ താഴെ വശം വേണം അല്ലേ യെസ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇത് തമ്മിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം ഈ മേളിലത്തെ രണ്ട് പോയിൻറ്റുകളും തമ്മിലും ഇതുപോലെ ജോയിൻ ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ കിട്ടും അതായത് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ നമുക്കൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്ത് കിട്ടും അപ്പം ഒരു ഡയഗണലും ഒരു ഡയഗണലിൻ്റെ ലെങ്തും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ആംഗിളും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കണ്ടത് ക്ലിയർ ആയാലോ എല്ലാവർക്കും അപ്പം ഇതാണ് ഇതേ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഉണ്ട് നമുക്ക് അതോടെ ഒന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് നൂറ്റി പത്താമത്തെ പേജാണ് നൂറ്റി ഒൻപതാമത്തെ പേജ് നൂറ്റി പത്താമത്തെ പേജിലാണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ എന്നുള്ളത് കിടക്കുന്നത് അതിനകത്ത് നൂറ്റി പത്താമത്തെ പേജിലായിരുന്നു ഈ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനും രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനും ഉള്ളത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് അനദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ഡു വി ഡ്രോ എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഓഫ് വൺ സൈഡ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഡയഗണൽ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് പ്രത്യേകത ഒരു സൈഡ് ഡയഗണലും അതുപോലെ തന്നെ അതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ആംഗിളും തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കാനാണ് ചോദിച്ചത് ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സൈഡ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ ഡയഗണൽ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കണം അപ്പം അതെങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഒന്ന് ആലോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഒരു സൈഡ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു റഫ് ഫിഗർ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഒരു സൈഡ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ടീച്ചർ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് അങ്ങ് എടുത്തു എന്നിട്ട് എന്താണ് ഡയഗണൽ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പം നോക്കിയേ ഇത് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ഇത്രയും നമുക്ക് വരയ്ക്കാം പക്ഷേ ഇത്രയും വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടിയ കാര്യം എന്താണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഈ ആംഗിൾ നമുക്ക് അറിയില്ല അല്ലേ ആ ആംഗിൾ എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരച്ചിട്ട് അവിടുന്ന് എന്തായാലും റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ ഒരു പെർപ്പണ്ടിക്കുലർ ഇവിടെ നിന്നൊരു പെർപ്പണ്ടിക്കുലർ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്നൊരു പെർപ്പണ്ടിക്കുലർ നമ്മളിങ്ങനെ വരച്ച് വെച്ചേക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ കോമ്പസിൽ ഇവിടെ നിന്ന് സിക്സ് ഡിഗ്രി സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്ത് നമ്മൾ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇവിടെ വന്ന് നിന്നോളും ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു പെർപ്പണ്ടിക്കുലർ ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഈ സെയിം ലെങ്തിൽ തന്നെ ഈ സെ ഈ ലെങ്ത് എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക ആ ലെങ്ത് ഇവിടെയും കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡയഗണലും വരുന്ന ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ നമുക്ക് കിട്ടും നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ യെസ് അപ്പം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വൺ സൈഡ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വൺ സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്തത് നമുക്ക് ഡയഗണൽ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഡയഗണൽ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരണമെങ
അപ്പം ആ ആങ്കിൾ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഇവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് അതായത് ഇങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ ആ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയുടെ ഇവിടെ തൊട്ട് വരയ്ക്കേണ്ട നമുക്ക് ഈ ആർക്കാണ് നമ്മുടെ ശരിക്കും ഉള്ള മെഷർമെൻറ്റ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി എവിടെയാണെന്ന് അറിയില്ലെങ്കിൽ പെർപ്പണ്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിവിടെ പോയിൻറ്റ് ഇട്ടുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇതിൽ വന്ന് കണക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഡയഗണല് നമുക്ക് ചേർത്തങ്ങ് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പം റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ പകുതി ആയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇത് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരുന്ന ഡയഗണലും ഇത് ഒരു സൈഡും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിനി വേണ്ടിയ കാര്യം എന്താണ് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈനും വേണം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊരു ലൈനും വേണം അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കോമ്പോസിനകത്ത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്ത് നമുക്കൊരു ആർക്ക് വരച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ലെങ്തും എടുത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ആർക്ക് വരച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ പോയിന്റ് കിട്ടും അല്ലേ പല രീതിയിൽ നമുക്കിത് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്രൊട്രാക്ടർ വെച്ച് ആദ്യം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നയൻറ്റി ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് മേളിലോട്ടുള്ളത് നയൻറ്റി ആയിരിക്കും അല്ലേ യെസ് പ്രൊട്രാക്ടർ ആണ് അപ്പൊ പ്രൊട്രാക്ടർ വെച്ചിട്ട് ടീച്ചർ ഇവിടെ ഈ കറക്റ്റ് ഇവിടെ വെച്ചു എന്നിട്ട് മേളിലോട്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നോക്കി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഏകദേശം ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് അപ്പം ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു ഇത്രത്തിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യം വരത്തില്ല ഒരു ലൈൻ വരച്ചു വെച്ചു എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും വരണം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാനാണ് നമ്മളിങ്ങനെ കോമ്പസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്കിനി സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ചില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം നമുക്ക് ഈ മെഷർമെൻറ്റ് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ആ സെയിം മെഷർമെൻറ്റ് തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചാലും മതി നോക്കിയേ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇങ്ങനെ എടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെ വേണേലും ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ കറക്റ്റ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നമുക്ക് കിട്ടി ആ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയുടെ ലൈൻ നമ്മളിങ്ങനെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടിയത് ഈ ഈ ലെങ്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയാൽ പോരെ അല്ലേ ഈ ലെങ്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഈ ഇത് കോമ്പസിൽ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് അത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ആർക്ക് വരച്ചാൽ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഈ പോയിന്റിലേക്ക് ഒരു ലൈൻ വരച്ചാൽ പോരെ അപ്പം നമ്മുടെ റെക്റ്റാങ്കിൾ കിട്ടും ടീച്ചർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോക്കിയേ ഇവിടെ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ കോമ്പസിൻ്റെ കറക്റ്റ് പോയിന്റ് ഈ കുഞ്ഞ് ഈ കോർണറിൽ കൊണ്ട് വെക്കണം കേട്ടോ ഈ ഇതിൻ്റെ ഈ കോർണറിൽ നിന്ന് കറക്റ്റ് ഈ മേള് ഈ ടോപ്പ് വരെയുള്ള ഇവിടുത്തെ ഈ പോയിന്റ് വരെയുള്ള അളവ് എത്രയാന്ന് നോക്കുക ഇതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ ആ കറക്റ്റ് സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് അവിടെ ഒരു കുഞ്ഞ് മാർക്ക് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഈ മാർക്കിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നമ്മളൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക യെസ് അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി നമുക്കൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ കിട്ടി അപ്പം ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇതും ഇതും സെയിം ആണ് അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് വരച്ചത് നമുക്ക് ഒരു സൈഡും ഒരു ഡയഗണലും മാത്രമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ സൈഡും ഡയഗണലും വരച്ചിട്ട് നമ്മളതിൻ്റെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെ നിന്ന് വരച്ചു ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചു അതിനുശേഷം ഈ ഹൈറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ മെഷർമെൻറ്റ് മെഷർ ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചു അപ്പം നിങ്ങളിത് പല പ്രാവശ്യം വരച്ച് നോക്കുക അപ്പം ഇതിനകത്ത് ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്ക ഇതിനകത്തില്ല മറ്റേതിനകത്ത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെയ്തപ്പോൾ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫൈവും സിക്സും ഒക്കെ തരുമ്പോൾ വെറുതെ നിങ്ങൾ ഫൈവും പിന്നെ വെറുതെ ഒരു സിക്സും ഒന്നും വരച്ച് വെക്കരുത് അപ്പം നിങ്ങൾ വരച്ച് വരുമ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് ഇപ്പം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലെങ്ത് തന്നെയായിരിക്കും ഈ ലെങ്ത് ഈ ലെങ്ത് തന്നെയായിരിക്കും ഈ ലെങ്ത് നമ്മളോട് ഈ സൈഡിന് ലെങ്തേ തന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മളിത് കറക്റ്റായിട്ട് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തു അതിനുശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരുന്ന രീതിയിൽ പ്രൊട്രാക്ടർ എടുത്ത് വരച്ചു അത്